هل تعلم أن نهر النيل يسمى في السودان برضو ببحر أم درمان؟ هذا الفيديو راح نتكلم فيه عن معلومات يمكن ما تعرفها عن السودان تابع الفيديو للنهاية واكتب لي في الكومنت وش المعلومة اللي أنت ما كنت تعرف عنها عن السودان يا صباح الخير والسرور من قلب عاصمة السودان الخرطوم هالبلد هذه قليل من الناس يجون يستكشفون السياحة فيها ففي هذا الفيديو راح أقول لكم عن بعض المعلومات اللي تهمك أنت كسائح إذا ودك تجي إلى السودان الشقيقة فقبل نبدأ سو سبسكرايب في القناة وعطني لايك لأن اليوتيوب غيروا نظامهم الحين كل ما زادت عدد اللايكات الفيديو راح يرتفع أكثر إذا أحد بحث عن السودان فعطني لايك لأن هذا يساعدني كثير في هالشيء هذا ويلا على المعلومات خل نبدأ الشيء اللي استغربت منه كثير اللي هو وجود أهرامات في السودان ومو بس أهرامات فقط ولكن عددها 220 تقريبا 220 هرم موجود في السودان هذا الشيء لازم الواحد يستكشفه لأن عندهم أهرامات متعددة وأهرامات السياحة إلى الحين ما اكتشفتها فحلاوتها لما تروح هناك تكون فاضي ما في إلا أنت وبس تعرف أنه في فترة من الفترات الفراعنة النوبة حكموا السودان كاملة ومصر هل معلومة هذه أنا ما كنت أعرف عنها إلي ما وصلت إلى السودان هذه الأهرامات ليش موجودة؟ إيه ما في ضاء رقم اثنين خلينا نتكلم عن المعلومات اللي تفيدك انت كسائح لما تيجي هنا اللي هو تحويل الجنيه السوداني الدولار الواحد يعادل 45 44 جنيه لما تحول رسميا ولكن اذا اخذته ورحت حولته برا في السوق في يسمونه السوق السوداء يحول لك اياها الى مبالغ تصل الى 90 جنيه للدولار الواحد يعني الدبل على طول الدبل انا ما ادري هذا الشيء صح ولا لا بس انا في اول ما جيت في المطار حولت 100 100 دولار يوم حولت من برا اكتشفت ان الفرق شاسع دبل الفلوس يعني بتصير فانا اقترح انك انت تحول 10 دولار في المطار بس عشان التاكسي ما التاكسي اذا كنت تحتاج الاشياء هذه والباقي تحوله عن طريق صرافين خارج المطار برا في الصرافين الغير رسميين اللي يحولون لك اياها بحوالي 85 الى 90 جنيه للدولار الواحد من اسمه كذا السوق السوداء كذا شيء غلط بس يا اخي دبل الفلوس دبل دبل يا اخي يعني فرق شاسع جدا هو اساسا لما تطلع انت من المطار من البوابه حقت المطار تلقى ناس برا واقفين حقين التكاسي وكذا وفي بعض الناس يقول لك اوكي عطني واحول لك اياها بمبلغ حق السوق السوداء واقفين برا يكونون لا تحول من المصارف اللي جوا لان خساره عليك اذا انت تبغى شيء رسمي وكذا حول توكل على الله بس اذا الفرق عندك مشكله في الفرق الدبل لا ولا حول من حقين السوق ال السوداء يا <تصفيق> اخي اسم يخوف يا اخي السوق السوداء احس اني انا مجرم العنقريب هو عباره عن سرير زي كذا يكون يقدون عليه الناس ينسدحون وينامون يكون عباره عن تخت وفي حبال في الوسط وينامون فيه الناس والمعلومة رقم ثلاثة الأغلب أنكم تعرفون هذا كنتم تعرفون أحد شخص سوداني في حياتكم أغلب الشعب السوداني ناس طيبين جدا جدا وعلى نياتهم ترى تقدر يعني تقدر تتكلم معاه الكلمة الحلوة يصير معك مرة 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 إنسان شخص رائع جدا أنا أعني كل شيء أقوله الشعب السوداني فعلا شعب طيب جدا وشعب مرة 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 محبوب بزيادة وهالشيء هذا هذا اكتشفته يوم رحت انا السودان وفعلا قابلتهم قابلتهم هناك والناس حتى الناس اللي في الشوارع اي واحد از ابروتشبل تقدر تروح تكلمه ومرة يساعدك وحتى لو يترك شغله ويجي يبغى يساعدك فتحية للشعب السوداني والله العظيم انتم ناس رهيبين جينا في زيارة إلى المتحف القومي إذا جيت لأي دولة ضروري جدا أنك تزور المتحف القومي تأخذ انطباع عن التاريخ والثقافة حقتهم هذا التمثال لقوه طايح هذا والثاني هذول التمثالين لقوهم طايحين عند معبد تابو اللي يبعد 8 كيلومتر عن منطقة اسمها كرمة رأس الإمبراطورة فوسطوس هذا أنا شفت الريبليكا منه لندن وهذا الاصلي هنا موجود كانت هذه واحده من الغنائم اللي اخذوها الفراعنه القدامى مع حربهم مع الروم
هذه الرجل الواحد لابس الصندل تقريبا 2500 سنه قبل الميلاد. لاحظوا الاظافر المقصوصه كل الاصابع. افضل وقت من وجهه نظري انك تجي السودان اللي هو فتره نوفمبر ديسمبر وجانوري لان الاجواء تكون لطيفه هناك. الاشهر الثانيه عندهم حر والله ترى ترى الحر اللي عندهم حر مع رطوبه والاجواء شويه شويه صعبه، تبغى تجي تستمتع على النيل، تركب قارب وتستمتع على النيل، تمشي تتمشى في الجو العليل نوفمبر ديسمبر جانوري، هذول الثلاث شهور بيرفكت انك انت تجي الى السودان وتعيش الاجواء النسيم العليل، في جون جولاي اوغست يكون الحر عندهم شديد جدا، فما انصح في هذه الاشهر انك تجي السودان كسياحه. في واحد من اخوياي اسمه حمزه اعطاني هديه هذه الفنيله خلنا اوريكم اياها كيف <تصفيق> انت ما صوره <تصفيق> يعني يوتيوب <تصفيق> خلال الفترة هذه اذا كنت بتسافر السودان في الفترة هذه اعمل حسابك انهم ان البلد قاعد ينهض من ازمة الحكومة السابقة اللي كانت موجودة في السودان، فاعمل حسابك لان صرفات ما تشتغل والفيزا ما يشتغل الا في اماكن نادرة جدا جدا، فخذ معك كاش وحول واستخدم الكاش. رقم ستة الثقافة السودانية هي خليط عجيب بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الأفريقية فلما تكون هناك في السودان راح تلقى عادات وتقاليد قريبة من العادات وتقاليد الأثيوبية الأريترية وراح تلقى عادات وتقاليد الغالبية تطغي عليها الثقافة العربية الإسلامية فراح تلقى خليط جميل خليط غريب شوي وتختلف عن دول شمال أفريقيا فمثلا تلقى بعض الأكلات الأثيوبية موجودة برضو في السودان وتلقى الأكلات العربية برضو موجودة في السودان وفي أكلات خاصة بالسودانيين انفسهم منعش من الاكلات المشهوره في السودان، السودان عندهم اطباق غير عن الاطباق اللي احنا نعرفها، ممكن تلاقي هالاطباق هذه في بعض المطاعم اللي عندنا في الرياض وجده، فمثلا عندهم طبق اسمه الشيه او الشيه، هذه مشاوي عباره عن مشاوي وفي شيء عندهم اقاشيه، اقاشيه برضه موجود في جده عندنا في محلات كثيره تصلح اقاشيه، واذا كنت في الخرطوم لازم لازم تجرب تشرب الشاي من ستات الشاي اللي قاعدين في الشوارع حاطين تحت شجره حاطين جلسات تروح تقعد عندهم وتشرب الشاي، الشاي حقهم فعلا في الراس، وعندهم طبق اسمه العصيده، العصيده مو بنفس العصيده اللي احنا نعرفها، العصيده حقتهم تختلف، البنزين عندهم رخيص جدا انا استغربت، عندهم اللتر ب 4 جنيه، يعني حوالي ربع ريال او اقل بعد، رخيص جدا البنزين، سياره فان مثلا التانكي حقتها تعبيه تقريبا حوالي 30 ريال او 25 ريال، اسعار والله اشتكت الايام اول يوم كان البنزين عندنا رخيص. 15 ريال 15 ريال 15 ريال عبيت التنكي التنكي 48 لتر والله 15 ريال بالنسبه للتكاسي افضل وسيله انك انت تطلب تاكسي اللي هو برنامج ترحال صعب جدا في السودان انك تمشي في الشارع وتلقى تاكسي وتوقف تاكسي وتروح معاه ويكون تاكسي معتبر صعب فلهذا السبب انصحك انك انت تستخدم برنامج ترحال برنامج ترحال هذا نفس اوبر بس انه ما يستخدم فيزا يستخدم فقط كاش فلما تطلب عن طريق ترحال يجيك لحد عندك وتعطيه كاش ويوديك للمكان اللي انت اخترته في الابلكيشن، البرنامج هذا ساعدني كثير خلال فتره وجودي في السودان، فانصحك انك تحمله لاني متاكد انه راح يفيدك. يعطيك قائمه بالسيارات اللي موجوده عندهم، نواعم للنساء فقط، يا حركات. بوكس دبل كاب، اقتصاديه، صالون، برستيج، دليفري، حافله 11 راكب، امجاد غير مكيفه، سحاب. تضغط مثلا زي كذا، كوبري ام درمان مدري ايش، خلينا نحط دروب اوف. كونفيرم ويوصل للوكيشن حقك اذا جيت الى السودان لازم وانت طالع من المطار لازم تروح تسجل جوازك بعد ما اطلع من المطار خلاص اتوقع يسمونه مكتب الاجانب تسجيل الاجانب تسجيل ياخذ تقريبا حول 500 جنيه لازم تروح وتسجل فيه قبل ما تروح تمشى وتروح 
الى الفندق حقك لانك اذا رجعت ترى بتصير قروشه انا نفس الشيء صارت لي هالقروشه هذه لاني ما كنت ادري اني لازم اروح اسجل جوازي بالنسبه للفيزا لازم تاخذها من الرياض اذا انت في سعودي او تاخذها من مقر السفاره او مكتب التاشيرات السودانيه كلفتني تقريبا حول 590 ريال واخذت مني تقريبا 24 ساعه قدمت ثاني يوم دقوا علي قالوا لي خلاص بيلا بنوصلك ووصلوا لي اياه ب 40 ريال هذه المعلومه يمكن تفيدك الاسعار حقت الفنادق للاجانب الدبل اذا انت سوداني سعر الفندق عندك ترى رخيص جدا مقارنه باسعار الفنادق للسياح هذا الشيء انا ما ايده لانه راح ياثر على السياحه في هذا البلد الجميل الفندق في فنادق انا كنت ابغى اسكن فيها وما قدرت اسكن فيها لان السعر حقها كان مره مبالغ فيه، بينما اكتشفت انه في ناس راحوا سكنوا فيها لان واحد من اخوياهم سوداني وحاجز هناك بثلث السعر اللي انا كنت لقيته على على الانترنت، فاذا كنت تعرف احد سوداني هناك خله يحجز ويدفع السكن وروح انت اسكن اذا كنت تعرف. اخيرا ابغى اقول شيء قبل ما اخلص الفيديو هذا انا من يوم انا من يوم جيت الى السودان انا ما حسيت ابدا اني في بلد غريب ما حسيت اني في بلد اجنبي حسيت اني انا بين ناسي وبين عائلتي السودان فيها مقومات للسياحه رائعة جدا ولكن ينقصها التنظيم والدعم الحكومي، نتمنى ان الشيء هذا يتغير مع الحكومة الجديدة، السودان الحين تمر بفترة انتقالية مع الحكومة الجديدة ومحتاجة جهد من كل شاب وشابة انهم يساعدون بلدهم، فالبركة في شباب السودان انهم يساعدوا البلد على التنمية والتطور، اتمنى اني قدرت اسوي حتى لو شيء بسيط لهذا الشعب الطيب، اتمنى اني انا توفقت في نقل الصورة الجميلة للسودان للعالم وانت اذا عجبتك سلسلة السودان هذه لا تتردد انك انت توزعها بين اصدقائك حتى الاجانب لان الفيديوهات كلها مترجمة باللغة الانجليزية بس تضغط الزر حق اليوتيوب حق سي سي ويطلع لك كل كل فيديوهاتي مترجمة باللغة الانجليزية فممكن تساعدني في نشر الصورة الجميلة حق السودان للعالم لاني متأكد انه في ناس كثير ما تعرف شيء عن السودان في ناس كثير ما تعرف وش السودان بالضبط اشكركم من كل قلبي ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم في بلد ثاني ان شاء الله مع السلامه